మూడు వందల ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల రేంజ్ హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకి ఒక్క సింగిల్ ఛార్జ్ లో హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ బ్రిస్క్ ఈవి ఇన్నాళ్ళు పేపర్ల పైనే ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందు అయితే ఉంది సో ఇది బ్రిస్క్ ఈవి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మూడు వందల ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ సో ఈ బండి అయితే ఈరోజు మన చేతికి రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది కేవలం ప్రోటోటైప్ మాత్రమే ఇంకో టూ త్రీ మంత్స్లో ఈ బండి మన మార్కెట్లోకి అయితే లాంచ్ అవ్వనుంది సో ఈ లోపు దీని పర్ఫార్మెన్స్ని టెస్ట్ చేయమని బ్రిస్క్ వారు అయితే ఈ బండిని మనకైతే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఏది లాంచ్ అయ్యే వర్జన్లోనైతే ఉండదు ఇదంతా ప్రోటోటైప్ మాత్రమే కేవలం లాంచ్ అయ్యే వర్జన్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఈ టైర్స్ సస్పెన్షన్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ బ్యాటరీ మోటార్ సో ఇవి మాత్రం అండ్ డిస్ప్లే సో ఇవి మాత్రమే లాంచ్ అయ్యే వర్జన్ లో ఉంటాయి అండ్ ఈ వీడియోలో మనం వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాము హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆదిత్య అండ్ ఈవి తెలుగుకి స్వాగతం ముందుగా ఫ్రెండ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది ఏది ఫైనల్ వర్జన్లో అయితే రాదు సో ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా ఇంత ఉండదు మీకు ఫైబర్ ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ అయితే వస్తాయి సో ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ మీకు కనిపించే సెటప్ అనేది మనకి ఫైనల్ వేరియంట్లో ఉంటుంది దీంట్లో నైంటీ బై నైంటీ సెక్షన్ గల ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ టైర్స్ అయితే ఫ్రంట్లో వాడారు అండ్ డిస్క్ బ్రేక్స్ని వీరు అయితే ఫ్రంట్ అండ్ రేర్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫ్రంట్ మనకి టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ అయితే వస్తుంది సో ఈ సెటప్ మాత్రం మనకి ఫైనల్ వర్జన్లో అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ బ్రిస్కి అనేది మొత్తంగా రెండు వేరియంట్స్లో మనకైతే అవైలబిలిటీకి రానుంది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ ప్రో ఈ టాప్ ఇండ్ వేరియంట్ ఆరిజిన్ ప్రో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి మూడు వందల ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల రేంజ్ అయితే వీళ్ళైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు సో రియల్ రేంజ్ మేబీ ఇంకొంచెం తగ్గొచ్చు ఈ వీడియోలో ఈ బండి గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇది ప్రోటోటైప్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీని ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దీని మోటార్ పవర్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఆపర్చునిటీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి దీని మోటార్ పవర్ గురించి మనం డీప్గా అయితే మాట్లాడుకుందాము సో ఇంకా సార్ ఏర్కి వచ్చేస్తే ఇది ఫ్లోర్ బోర్డ్ అన్నమాట సో ఇక్కడే వీళ్ళు బ్యాటరీని అనేవి సెటప్ చేయనున్నారు దీంట్లో మనకి ఒక ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ఒక రిమూబుల్ బ్యాటరీ మనకి సింపుల్ వన్ స్కూటర్లో ఎలా అయితే బ్యాటరీ సెటప్ని వాళ్ళు అందించారో దీంట్లో కూడా మనకి అలాంటి బ్యాటరీ ఉంటుంది సో ఈ రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్స్లో వీళ్ళు ఒక బ్యాటరీని ఫ్లోర్ బోర్డ్లో అండ్ ఇంకో బ్యాటరీని ఇక్కడ బూట్ స్పేస్లో అయితే అరేంజ్ చేయనున్నారు ఫ్లోర్ బోర్డ్లో మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ ఉంటుంది బూట్ స్పేస్లో టూ పాయింట్ వన్ కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ ఉంటుంది రెండు కలుపుకొని సిక్స్ పాయింట్ నైన్ కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీతో ఈ బ్రిస్ కీవీ ఆరిజిన్ ప్రో అయితే మన మార్కెట్లోకి రానుంది అండ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్స్తో వీళ్ళకి ఏం చేసే రేంజ్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇక మోటార్ విషయానికి వచ్చేస్తే దీంట్లో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోవాట్ పీక్ పవర్ గల ఒక మిడ్ డ్రైవ్ మోటార్ అయితే వాడడం జరిగింది ఆ మోటార్ నుండి రేర్ వీల్కి పవర్ని వీళ్ళు రెండు బెల్ట్ల సాయంతో అయితే వీరు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ రేర్లో కూడా మనకి డిస్క్ ప్రైస్ చూడడానికి లభిస్తున్నాయి అండ్ రేర్లో మనకి సింగిల్ షాక్ అబ్జర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవ్వనమాట యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ అయితే సో ఇక ఎలాంటి లేట్ చేయకుండా ఈ బండిని డ్రైవ్ చేద్దాము ఇక నేను ఒక గో కార్టింగ్ ట్రాక్లో అయితే ఉన్నాను సో ఈ బండిని టెస్ట్ చేయడానికి ఇది కరెక్ట్ ట్రాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ట్రాక్లో ఒక మూడు నాలుగు ల్యాప్లు వేసి దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడైతే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే బ్రిస్క్ ఈవి ఆరిజిన్ ప్రో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఒక్కసారి నేను దీన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ అని ఇచ్చేస్తాను సో ఇది నేను చెప్పినట్టు టాప్ అండ్ మోడల్ అనమాట సో మీకు ఇంచుమించు మొత్తం ఇలానే ఉండదు ఇంచుమించు స్కూటర్ అయితే చూడడానికి ఇలానే ఉంటుంది క్యామోఫ్లాజ్ అంతా తీసేస్తారు సో డిజైనింగ్ పరంగా కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేస్తారు ఈ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది ఇంత తక్కువ ఉండదు మీకు ఆ ప్యానల్స్ అన్ని తీసేసి మినిమం వన్ సిక్స్టీ ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ పెట్టడానికి అయితే వీళ్ళు ట్రై చేస్తారు సో ఇలాంటి లేట్ చేయకుండా మనం స్కూటర్ పైన అయితే ఎక్కేద్దాము సీట్ కూడా ఇలా ఉండదు సీట్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఇదంతా చేంజ్ అయిపోతుంది మీరు చూసేదంతా కల్పితం మాత్రమే ఏది నిజం కాదు నేను చెప్పే మాటలు తప్ప సో ఇది దీని సెవెన్ ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే సో చాలా మంచి బ్రైట్ డిస్ప్లేనే ఇచ్చారు ఇక్కడ స్పీడ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఛార్జింగ్
ఫైనల్ అయితే కావు ఇప్పుడు మన రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము నడుపుకుంటూ మిగతా డీటెయిల్స్ అయితే నేను చెప్తాను సో ఈ ట్రాక్ లో మన రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాము సో ఈ బండి నడపగానే నేను గమనించిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దీని సౌండ్ మనకి ఏతర్ లో బెల్ట్ సౌండ్ వచ్చినట్టు దీంట్లో కూడా బెల్ట్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది నా తెలిసి మీకు వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను సో దీంట్లో రెండు బెల్ట్లు అనేవి వాడారు సో దానివల్ల మనకి పవర్ లాస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇన్స్టెంట్ పుల్ అనేది ఉంటుంది నేను ఈకో మోడ్లు నడుతున్నప్పటికీ నాకు పుల్ అనేది చాలా బాగుంది బట్ ఈ బ్రిస్కీ వారు ఈ జీరో టు ఫార్టీ డీటెయిల్స్ ఎంత అండ్ ఈ బ్రిస్కీ వాళ్ళు ఈ జీరో టు ఫార్టీ ఫిగర్స్ కానీ దీని టార్క్ ఫిగర్స్ కానీ ఇంకా ఏమీ మెన్షన్ అయితే చేయలేదు జస్ట్ నాకు బండి ఇచ్చి బండ్ ఎలా ఉంది భయ్య నడిపి మీ వ్యూవర్స్కి చెప్పండి అని మాత్రమే చెప్పారు సో నేను ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను చూసుకోవచ్చు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు పుల్లు మాత్రం సూపర్ కిరాక్ ప్రస్తుతం ఉన్న స్కూటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏ తరలో ఎలాంటి పుల్లు ఉంటుందో ఈ బ్రిస్కీవీలో నాకు అలాంటి పుల్లు కనిపించింది కేవలం నేను నడుతుంది ఈకో మోడ్లో మాత్రమే సో ఈకో మోడ్లోనే ఇలాంటి పుల్ అనేది నాకు దొరికింది ఇంప్రెస్డ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లో అయితే నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను అండ్ నెక్స్ట్ వ్యారంటీ ప్రైజ్ అవన్నీ ఏమీ నాకు అడగకండి ఎందుకంటే నాకైతే చెప్పలేదు లాంచ్ ఈవెంట్లో వాళ్ళు వాటి గురించి అయితే చెప్తారు బట్ డీలర్షిప్ నెట్వర్క్లోనే వీళ్ళైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ మన హైదరాబాద్లో ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ని వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత దీని డెలివరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రైజ్ కూడా అఫోర్డబుల్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అఫోర్డబుల్గానే పెడతామని అయితే చెప్పడం జరిగింది దీని బేస్ వేరియంట్ ఆరిజిన్లో మనకి మూడు వందల ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఉండదు దాని ప్రైస్ ఒక లక్ష రూపాయల వరకు ఉంటుంది అండ్ దీని ప్రైస్ సుమారుగా లక్ష ముప్పై నుండి లక్ష యాభై వేల వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది బట్ లాంచింగ్కి ఏమవుతుందో ఎవరు చెప్పలేం కాబట్టి నేనైతే దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడాను ఇక దీని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఐదు పాయింట్ ఏడు కిలోవాట్ పీక్ పవర్ గల మిడ్రే మోటార్ కనెక్టింగ్ విత్ బెల్ట్ అనమాట సో దాని పవర్ అయితే ఇలా ఉంది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు పుల్లు మాత్రం కిరాక్ సో దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కాస్త తక్కువ ఉంది కాబట్టి కార్నరింగ్లో నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ మిస్ అవుతుంది ఎక్కువగా నేను దీన్ని బెండ్ అయితే చేయడం లేదు ఎందుకంటే కింద అక్కడ బంప్ అనేది తగులుతుంది కాబట్టి బట్ ఈకో మూడ్లోనే పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది చూసుకోవచ్చు పుల్లు భయపెట్టదు ఓలా స్కూటర్స్ లాగా దీని పుల్ అయితే భయపెట్టదు లీనియర్గా ఏతర్ స్కూటర్లా లీనియర్గా వస్తుంది అండ్ ఇంత బ్రైట్ సన్లైట్లో కూడా ఈ డిస్ప్లేని రీచ్ చేయడానికి అయితే నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు టైం వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ అవుతుంది నో ప్రాబ్లం అనమాట ఓకే ఒక హైదరాబాద్ స్టార్టప్ నుండి నేను ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ గుడ్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ దీంట్లో ఏఎస్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సర్టిఫైడ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది యాక్టివ్ కూలింగ్ లేకపోయినా ప్యాసివ్ కూలింగ్ అయినా వీరు ఇస్తారు అవన్నీ మనకి లాంచ్ ఇవేట్లో తెలుస్తాయి బట్ ఇప్పటికైతే ఓన్లీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది పర్ఫార్మెన్స్ చూసారా కింద తగులుతుంది వీళ్ళ క్యామో ఫ్లాజ్ పెట్టడంతో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అండ్ ఆ నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోవాట్ అవర్ల బ్యాటరీ దీంట్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది కింద తగులుతుంది సస్పెన్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ దీంట్లో కాంబి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఫైనల్ ల్యాప్లో నేను దీన్ని స్పోర్ట్స్ మోడ్లోకి వేస్తాను ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు డన్ ఇప్పుడు ఈ బండి స్పోర్ట్స్ మోడ్లో ఉంది సౌండ్ కూడా పెరిగింది చూసారు కదా స్పోర్ట్స్ మోడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో టాప్ నాచ్ ఇక్కడ ఒక లాంగ్ సింగిల్ స్ట్రెచ్ వస్తుంది దీంట్లో నేను చూపిస్తాను వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఫుల్ త్రాటిల్ సిక్స్టీ వన్ టచ్ అయింది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా మరి ఇదన్నమాట బ్రిస్క్ ఈవీ ఆరిజిన్ ప్రో యొక్క టెస్ట్ రైడ్ అయితే సో నాకైతే స్కూటర్ బాగా నచ్చింది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది స్టార్టప్ కంపెనీ హైదరాబాద్ నుండి బేస్ అయి ఉంది అండ్ ఈ స్కూటర్ని వీళ్ళు వేరే కంట్రీ నుండి ఆ మోడల్స్ అన్ని తెచ్చి ఇక్కడ డిజైన్ చేసింది కాదు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ వాళ్ళు ఇక్కడే వాళ్ళ సొంతంగా డిజైన్ చేసింది సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం దీనికి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చేయచ్చు సో వీళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు చాలా జెన్యున్గా ఉన్నారు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి ప్రతి పార్ట్ని వీరైతే బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు టాప్లో ఉన్న స్కూటర్స్కి అయితే వీళ్ళు కాంపిటేటర్గా అయితే తయారయ్యారు సో ఈ ఫ్యాక్ట్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఒప్ప